అరవై పుస్తకాలు మూడు నిమిషాల సందేశముగా పదహారు సందేశం మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను దేవుని కుమారులు ఎవరు ఆది కాట మారు అధ్యాయంలో వస్తున్న దేవుని కుమారులు ఎవరు చాలా మంది దీని గురించి తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నారు ఎందుకని కలిగి ఉన్నారంటే వారు లోక సంబంధమైన కార్యములు ధ్యానం చేస్తున్నారు కాబట్టి అది రక్షించబడిన వారు అని అండి లోక సంబంధమైన మనస కుమార్తెలు ఎవరికి రక్షించబడలేనటువంటి వారు వీరిద్దరు కలిచారు కాబట్టి రాక్షసులు పుట్టారని ఉంది అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు అది సాధారణమైన ఉపదేశం ముందు కావచ్చు దేవ కుమారులు అంటే వారు ఎందుకు భూమి మీద వచ్చారంటే ఫస్ట్ సమయంలో అర్థం చేసుకోవాలి కార్యములు గ్రహించాలి ఆది ఎందు కుమారులు కుమార్తెలుగా పుట్టినటువంటి కౌలులుగా కౌలులుగా పుట్టినటువంటి సాదృశ్యం ఆదామి యొక్క పదో తరంలో వచ్చినప్పుడు కుమారులు పుట్టకుండా స్త్రీలు మాత్రమే పుట్టడం మొదలు పెట్టారు అందుకే బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది మనుష్య కుమారులు పుట్టినట్టుగా ఉంది మనుష్య కుమారులకు ఎవరు లేదు తోడుగా పురుషులు మంచిగా లేరు అందరు రాజు అందరు ప్రాముఖ్యం ఉన్న వారందరికీ మనుష్య కుమారులు పుట్టారు ఇంకా వాళ్ళతో పెళ్లి చేయడానికి ఎవరు ఉన్నారు పురుషులు లేరు లోక సంబంధమైన వారు ఏం చేయట్లేదు సాధారణమైన వారితో వాళ్ళు పెళ్లి చేయడానికి అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు భయంకరమైన యాగములు బలిలు అర్పణలు చేయబడుతున్న దేవ మా కొరకు పురుషులు మా పవ అని చెప్పి ఇప్పుడు అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవమదిన సాతాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన కేటగిరీలు ఉన్నటువంటి పడిపోయిన దైవదుడు సమయానికి తగినట్టుగా రూపు ఎత్తినటువంటి వారు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వారు సౌందర్యమైన పురుషుల వల్లే మారి వారు భూమిలో దిగి వచ్చి రాక్షసులకు పుట్టినటువంటి అమ్మాయిలతో వివాహం చేస్తున్నారు మీరు గమనించారు రాక్షసులు మీరు కనలే రాక్షసులకు కన్నటువంటి మనస కుమార్తెలతో వివాహం చేసి వీరు వారితో కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వారికి సూర్యుడు బలవంతుడు పుట్టినట్టుగా దేవుని ఒక వాక్యం మనకు బోధిస్తున్నది అయితే వీరు దైవదూదులు కాదు సాత్తాన్ రాజ్యంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు ఆ వర్షంలో ఉన్నటువంటి అభవది సాత్తాన్ దూదలుగా ఉన్నారు సత్యమును గ్రహించదురుగాక